イエス様は三条の説教で主の祈りを教えられた時に主に霊的な恵みを頼んで日常生活のために贅沢なものではなくて幸せな生活を送るために必要なものだけ祈りなさいとおっしゃいましたまた後でそのことを強調するためにイエズ様は次の言葉を付け加えられましたあなた方は自分のために地上に宝を積んではならないそこでは虫が食いサビがつき泥棒が忍び込んで盗み出すあなた方は自分のために天に宝を積みなさいあなたの宝のあるところにあなたの心もあるからである物質的なものを集めるのは何よりも大事であるとよく思われています。そのようなものはいつかはなくなるものです。イエス様がおっしゃった通り、そのようなものは盗まれる時もあるし、また腐ることもあります。例えば、新しい電気製品や自動車を買うとき、はじめのうちによく動いても、時間が経つと古くなって、あまりよく動かなくなります。もちろんあるもの、例えば土地か、あるいはダイヤモンドのようなものは、長く保つことができますが、そのようなものでも永遠に保てるものではありません。死ぬ時にこの世の中のすべてのものを失ってしまうからです。しかし、善業によって与えられる霊的なもの、霊的な恵み、霊的な宝は違います。誰もそれを盗むことはできませんし、古くなって腐ることもありません。また死ぬ時でも、その霊的な宝は失うことはありませんし、永遠に保たれ、永遠の喜びのもとになります。イエス様がおっしゃった通り、そのような霊的な宝物は天国に積まれているからです